This is Soumya from Finance and Commerce. Welcome to my channel and please subscribe. Hi. UGC net exam is going to prepare in Alkar Kavindiana. I am going to upload a video. I am going to upload a video. I am going to upload a video. അല്ലെ അവർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച കുറച്ച് ടിപ്സാണ് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ ടൈം ടേബിൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ടൈം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യു ജി സി നെറ്റിന് വേണ്ടി രണ്ട് പേപ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ജനറൽ പേപ്പർ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് പേപ്പർ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മോസ്റ്റ്ലി ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവൽ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ യു ജി സി നെറ്റിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായി തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ആൻഡ് ആ സമയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അതിൽ ഇത്ര സമയം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ വണ്ണിന് വേണ്ടി എത്ര സമയം പേപ്പർ ടുവിന് വേണ്ടി എത്ര സമയം വേണം എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അതുമാത്രം പോരാ നമുക്കറിയാം പേപ്പർ വണ്ണിലും പേപ്പർ ടുവിലും പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പേപ്പർ വൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കറിയാം ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്സ് ഉണ്ട് പീപ്പിൾ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ വൺ വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിലബസ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ റീസണിങ്ങിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടുതൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലോ കഴിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ അതിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വേഗം നടത്തുക അതായത് ഈസി സബ്ജക്ട്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് മൈ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസോട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പോലെ ആവാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇപ്പോൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഒട്ടും പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതിലാണോ കഴിവ് അത് അവരാദ്യമേ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന് ആദ്യം ടൈം ടേബിളിൽ സമയം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി കൂടുതൽ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാക്കിയുള്ള ടൈം മൊത്തം നമുക്ക് എന്താണ് അറിവില്ലാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ റിവിഷൻ റിവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈമും കൂടി അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ പത്തും പത്തും ഇരുപത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അതിൽ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തുവെങ്കിൽ അതിന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിവിഷനുള്ള സമയം കൂടി അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടൈം ടേബിൾ പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഇയർ പ്രയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രീവി ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ
സി ഡിൽ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിലും എന്തുണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി ആ നാല് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ തറമായിട്ട് പഠിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ടു ദ ആൻസർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കലല്ല വേണ്ടത് അതിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെയും ആ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് അത് ഉത്തരം വരുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു ഇയർ ആണ് ഒരു ഇയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ഉത്തരം മാത്രമായിരിക്കില്ല ആ ഇയറിൽ ആ ഇയർ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ മേജർ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ടിപ്പായിരിക്കും അത് പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വലുതും കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രധാ പ്രാധാന്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് എൻ്റെ തേർഡ് ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മേക്ക് നോട്ട്സ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നു അത് പഠിക്കുന്നു അതിൽ മേജറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട്സായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഗുണം കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് റിവിഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ നോട്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പല കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ് ഇങ്ക് വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണു പോകും നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചുമന്ന അക്ഷരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ണു പോകും എന്നുള്ളതാണതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ള സയൻസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചുമന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് എഴുതാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പല കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഡയഗ്രംസ് നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി നോട്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഡയഗ്രംസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സെൻറ്റൻസിലൊരു നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഷോർട്ട് നോട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചു നീട്ടി എസ് എഴുതണ പോലെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്താ ഡയഗ്രം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടായിരിക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഡയഗ്രംസ് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മെയ്ക്ക് നോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നാലാമത്തെ ടിപ്പായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂട്ടിലൈസ് മാക്സിമം റിസോഴ്സസ് സ്റ്റഡി റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ജി ലെവൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ യു ജി സി നെറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ മാക്സിമം മറ്റുള്ള റിസോഴ്സുകളും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിൽ കുറേ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റിലയബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പഠിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് അൺറിലയബിൾ സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള നോളജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓൺലി റിലയബിൾ റിസോഴ്സസ് ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ് അതാണ് നാലാമത്തെ ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ
നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ല എക്സാമിനേഷന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എക്സാമിനേഷൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ടെൻഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ടെൻഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫോക്കസ് വിത്ത് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എക്സാം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ നമുക്ക് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനേഷനാണ് യു ജി സെൻറ്റ് നെറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയം നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അയാളുടെ വിശേഷം ചോദിക്കാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ മാക്സിമം അവിടെയും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളോട് സംസാരിക്കാം അവരിൽ നിന്ന് ചില ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാം അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷന് ഗുണമുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഇല്ല വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേ പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് എന്ത് എന്തിനായിരിക്കണം നെറ്റ് എക്സാം എക്സാം എന്നുള്ള ഫോക്കസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് റിവൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ചില നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മൈൻഡിൽ അത് സെറ്റായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓർഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ പേപ്പർ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ എ ടു ഇസഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറുള്ള നമ്പർ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബാങ്ക് എക്സാംസിനൊക്കെ അത് കൂടുതലും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എഴുതി കാണാറുള്ളതാണ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അവ ബാങ്ക് എക്സാമിനേഷൻസിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും പക്ഷേ യു ജി സി നെറ്റിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കോ ചോദിക്കില്ലയോ നമ്മളത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പ്രി നമ്മളതിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് വീണ്ടും ആലോചിച്ച് എഴുതി സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് നമ്മൾ നെറ്റ് എക്സാമിന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കയറാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു മൈൻഡ് നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനും അത് ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ടു ദ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ടെൻഷൻ വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അതാണ് പറയാനുള്ളൊരു ടിപ്പ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പറയേണ്ട ഒരു ടിപ്പാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ടിപ്പല്ല നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിനേഷന് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടുന്ന ആവശ്യം എന്താ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മൾ വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേവ് ആവില്ല ഒന്നുകിൽ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതെന്താവുള്ളൂ സേവ് ആവുള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ അറ്റംപ്റ്റ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് നമുക്കറിയില്ലാതെ വിചാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് വരാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യു ജി സി നെറ്റ് കിട്ടുമോ കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് ഇത്രയും ടിപ്സാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പേഴ്സണലി ഞാൻ ചെയ്ത ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ടിപ്സായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യു ജി സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫോട് കൂടി പാസ്സാവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ടേൺ ഓൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഹിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ബെ ലൈക്കൺ താങ്ക്സ് അ ലോട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു ടേക്ക് കെയർ ബൈ